আমাদের তরুঙ্গ বার্তা সাক্ষাৎকারে রয়েছেন করিমঞ্জের মাননীয় সাংসদ রাজেশ্যাম বিশ্বাস মহাশয় তো রাজেশ্যাম বিশ্বাস মহাশয়কে বলবো যে বিগত কিছুদিন পূর্বে আমাদের বরাক উপত্যকায় এসে গেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তো উনি এর পূর্বেও লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে এসেছিলেন আমাদের বরাক উপত্যকায় এসে বরাকের বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যার সমাধানে উনি বলেছিলেন সমস্যা উনি যদি ক্ষমতায় আসেন তাহলে সমস্যাগুলি সমাধান করে দিবেন কিন্তু নির্বাচনের পরে উনি কেন্দ্র এবং রাজ্যে এসেছেন কিন্তু কোনো ধরনের এই সমস্যাগুলির সমাধানের কোনো ধরনের উদ্বেগ নেননি এবং এই কিছুদিন পূর্বে উনি বরাক উপত্যকা সফর করে গিয়েছেন কিন্তু সেখানে এসে এই সমস্যাগুলি নিয়ে কোনো ধরনের আলোকপাত করেননি তো সেই বিষয়ে মাননীয় সাংসদ মহাশয় বলব ওনার মতামত তুলে দেওয়ার জন্য দেখুন বরাক উপত্যকা একটা জ্বলন্ত সমস্যা হলো সবচেয়ে বড় বেকার সমস্যা বা আমাদের আনএমপ্লয়মেন্ট বা রাস্তাঘাট এবং আমাদের সবচেয়ে বড় জিনিস হলো আমাদের এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়ালি ব্যাকওয়ার্ডনেস যেটা সম্পূর্ণ নর্থ ইস্ট সেই ইন্ডাস্ট্রিয়ালি ব্যাকওয়ার্ড স্টেটে দুইটা পেপার মিল ছিল এটা পাঁচগাম এবং এটা জাগি রুট এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসে কথা দিয়েছিলেন যে এগুলা উনি আসামে যদি ওনার দল ক্ষমতায় আসে বা উনি যদি দিল্লিতে ক্ষমতায় থাকেন তাহলে উনি সেগুলাকে রিভাইভ করবেন আজকে প্রায় দুই হাজার পনেরো ইংরেজির ডিসেম্বর মাসে পেপার মিল বন্ধ হয়েছে এবং সেই পেপার মিল নিয়ে আমি না হলেও অনেকবার অনেক অনেকবার আমি আমি পার্লামেন্টে এই কথাগুলো উঠিয়েছি আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি আমি শিল্পমন্ত্রীর সঙ্গে বারবার সাক্ষাৎ করেছি মাননীয় ফাইন্যান্স মিনিস্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি ওনারা কিন্তু একটিবার না বলেন নি যে এটা করবেন না কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার আজ পর্যন্ত এই ব্যাপারটা এখনও কোনো ধরনের কোনো কিছু না করে আজকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই পেপার মিলকে কেন্দ্র করে যেখানে রুচি রোজগার করত তারা কিন্তু বেকার তাছাড়া একটা ভরসা উনি দিয়েছিলেন যে ওনার দল পাওয়ারে গেলে ওনারা প্রতি বৎসর পনেরো বিশ লাখ চাকুরি দেবেন প্রত্যেক গরিবর অ্যাকাউন্টে ব্ল্যাক মানি এনে পনেরো লক্ষ টাকা দেবেন এরকম অনেক কিছু উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতিগুলি একটাও পালন হয়নি আমি দেখেছি যে উনি এসেছিলেন বিগত চার তারিখ এসে কিন্তু এই ব্যাপারে এই ব্যাপারে কিন্তু কোনো একটি শব্দ ব্যবহার করেননি আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা ছিল যে উনি ক্ষমতায় থাকলে গেলে উনি ডিটেনশন ক্যাম্প গুড়িয়ে দেবেন এইগুলা কিন্তু কোনো প্রতিশ্রুতি উনি পালন করেননি কাজেই এই যে বেকার সমস্যা যেটা বা আমাদের মূল যে ইয়ে যেটা বরাক উপত্যকার এই যে বৃহত্তর অংশ যেটা যুব সমাজ সেই সুব যুব সমাজকে উনি ওনার ওনার পক্ষ থেকে কিন্তু কোনো ধরনের কোনো এই আশ্বাস দেওয়া হয়নি এবং যুব সমাজ আজকে আমাদের বরাক উপত্যকার যুব সমাজ আজকে প্রায় প্রায় হতাশাগ্রস্ত কারণ এই চাকুরির ক্ষেত্রে হোক পেপার মিলের ক্ষেত্রে হোক বা নতুন যে নর্থ ইস্টার্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি যেটা ছিল দুই হাজার সতেরো পর্যন্ত এটা বহাল থাকার কথা ছিল পনেরো ইংরেজিতে ওটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে উনি বলেছিলেন অ্যাক্টিস্ট আজকে অ্যাক্টিস্টের মাধ্যমে আসামে কোনো জায়গায় এটা এটা নতুন ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু আজ পর্যন্ত স্থাপন হয়নি কাজেই এইগুলো যে এটা অসার কারণ মানুষের সবচেয়ে বড় জিনিস হল রুটি কাপড়া আর মকান এই যে তিনটা জিনিস এটা হলো সবচেয়ে বড় সমস্যা আজকে এদিকে না গিয়ে আজকে আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও আমি বারবার দেখা একবার কথা বলেছি এই মেমোরেন্ডামও আমি দিয়েছি এই এই পেপার মিল নিয়ে উনি আমাকে বলেছিলেন যে মেয়ে আপকা এক এক বাত কো খুব ধ্যান যে পড়ুঙ্গা উসক উপর কারবাই করুঙ্গা কিন্তু আজ তক আজকে পর্যন্ত এই কারবাইটা হয়নি কাজে এই ব্যাপারে যে এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে আমাদের বরাক উপত্যার মানুষকে প্রতারণা করেছেন প্রতারিত করেছেন মানুষকে কথা দিয়ে কথা রাখেননি সেই জন্য আমরা কি বলবো আজকে যদি ভারতের প্রধান যিনি উনি যদি এই ধরনের ইয়ে করেন তাহলে তো মানুষের আস্থা যেটা মানুষের বিশ্বাস যেটা সেটা তো বিশ্বাস বঙ্গ হয়ে গেছে তো আপনি কি মনে করেন যে আমাদের বিবাহকার সমস্যা সমাধানে যেহেতু কেন্দ্র এবং রাজ্যে বর্তমানে বিজেপি সরকার রয়েছে তো সেই সমস্যাগুলি সমাধান হবে কি বলে আপনার কি ধারণা অ্যাকচুয়ালি হয়নি কারণ নবামী বরাকের সময়ও স্টেট গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল 
সেই একটা প্রতিশ্রুতি আজ পর্যন্ত বাস্তবিত হয়নি এবং আমরা বিশেষ করে আমাদের বরাক উপত্যকার জ্বলন্ত সমস্যা যেগুলো আছে আজকে বেকার সমস্যা আজকে ফ্ল্যাট সমস্যা আজকে মানুষকে এই যে খুব ভালোভাবে রাস্তাঘাট তৈরি করে মানুষের যে সুযোগ সুবিধা তৈরি করে দেওয়ার যে ব্যবস্থা সেটা কিছুই হয়নি তো সেগুলো হবে কি বলে আপনার আপনি কি মনে করেন এখন তো আর সময় নেই এখন তো টাই টাইম ওভার কাজে এই টাইমের ভিতরে দেওয়ার আর কোথায় হবে এটা তো প্রতিশ্রুতিগুলো অবসার ধন্যবাদ মাননীয় সাংসদ মোদী আমাদের এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে সময় দেওয়ার জন্য ওনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি